皆さんこんにちはヤングなでしこアンダー20女子ワールドカップで2大会連続の準優勝に輝きました一方で北朝鮮にアジアカップのリベンジならずで大会を終えています今回はその奮闘ぶりを改めて振り返ってみたいと思います是非最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです紙面の見出しにはアンダー20女子日本代表がワールドカップ決勝で敗れたとありますアンダー20女子ワールドカップ決勝が行われアンダー20女子日本代表は北朝鮮と対戦しました2018年大会以来の優勝を目指す日本決勝では今年1月のアンダー20アジアカップ決勝でも対戦して敗れた北朝鮮と相まみえました準決勝に続いて大山歩夢選手や松久保真中選手土方真也選手小山忍美選手といった主力が先発でピッチに立ちましたところがこれまでのようにボールを支配できない日本すると先制したのは北朝鮮でした15分右サイドからイル・サンチェがカットインして左足でシュートを決めますこれが早間美空選手の頭をかすめてコースが変わりゴールへ突き刺さったのですそれでも日本は徐々に中盤の底に入っている大山選手を中心にリズムを生み出そうと試み始めますそして32分には大山選手の縦パスを前線で止めると松久保選手がミドルシュートを決めましたしかしこれは枠を捉えきれませんでした37分には早川選手を下げて笹井千成選手投入しました前半は北朝鮮が1点リードで終了します後半も日本はなかなかゴールへ近づけず逆に北朝鮮がシュートチャンスを得ていくことになります62分には足を痛めた大山選手に変え天野社選手がピッチに入りました76分にも林真中選手角田楓代選手を入れ日本は同点ゴールを目指しますところが日本は最後までゴールが遠い状況でしたここまで18ゴールを挙げてきた攻撃陣でしたがこの試合では枠内シュート1本のみとなります北朝鮮の前に沈黙し2大会連続の準優勝となりました改めて結果を確認するとヤングなでしこの愛称を持つアンダー2 0女子日本代表は現地時間2024年9月22日にコロンビアの首都ボゴタでアンダー2 0女子ワールドカップワールドカップ決勝の北朝鮮戦に臨み0対1で敗れてしまいました日本サッカー史上で最も標高の高い環境での戦いに挑んでいたチームを率いた加納道久監督は最後に1点を取れなかったのは非常に悔しいと話しましたグループリーグから準決勝までの6試合で日本は18得点2失点北朝鮮は21得点4失点と互いに強さを発揮して勝ち上がってきました予選を兼ねた今年のアンダー20女子アジアカップで対戦しその時はグループリーグと決勝戦でいずれも敗戦しているゴーテキとのアジア勢対決により世界の頂点を狙うことになったのですアンダー20女子 W 杯では前回2022年大会に続く準優勝で戦いを終えました今大会でボランチを主戦場に中心的な活躍をしてきたディフェンダー小山忍美選手は試合後悔し涙を浮かべながら自分たちの力不足で点を取れなかったのはまだまだ足りないと感じた間違いなくここまで来られたのは日本の皆さんの応援があったからたくさん届いていたし勇気をもらったと話しましたまたグループリーグからラウンド16と決勝を戦った首都ボゴタは標高約 2,600m にありマラソンのコーチトレーニングを行うような環境でした日本サッカー史上で最も標高の高い環境での戦いに備え JISS 国立スポーツ科学センターや JOC 日本オリンピック委員会の協力も得ながら約2週間前に現地入りして準備を進めてきましたそれだけに仮の監督は敗戦となり大変悔しいここまで来るまで非常に多くの方に支えてもらいこの大会に入ってきたそういう中で決勝まで進み最後に1点を取れなかったのは非常に悔しいと話しましたまた加納監督はチームの立ち上げ当初から心を動かすことを目標にこの大会で優勝を勝ち取ることを目標にしてきたその目標を達成できなかったのを悔しく思うが世界の舞台で躍動したことが次につながるようにサポートしていければと思うと若い世代の選手たちの今後の成長に向けて話していた
2大会連続準部位のヤングナデシコの仮の監督は受け身になる場面が多かったと試合内容を振り返っています加納道久監督は前半は固く入ったことで受け身になる場面が多く劣勢になったところで失点した最後はシステムを変えたり前線に人を送り込んだりして流れを変えようとしたがうまくいかなかった敗戦となり悔しく思うと述べています一次リーグを3戦全勝で突破し準々決勝では前回決勝で敗れたスペインを撃破してきたヤングナデシコ3大会連続で決勝まで勝ち進んだのですが3月のアンダー2 0アジア杯で2度敗れた北朝鮮相手にリベンジは果たせませんでした指揮官は圧力やプレッシングに対応するフィジカル的な部分は必要だが我々は技術と判断に課題が見えたことが失点にもつながったと敗因を分析しています女子代表にとってこの大会は重要な成長過程大会で出た課題を日本女子サッカー全体で議論して追求していきたいと語りましたサッカーファンは今回の戦いをどのように受け止めているのでしょうか谷川さんなど飛び級で持っていかれてもいるのでベストメンバーではないのだろうが各カテゴリーでトップ取るならやはりベストメンバーで挑むべきと思う特に谷川さんに関してプレー時間も短かったしこちらに呼んでもよかったのではと思うまあ谷川さん一人が来ても今日の内容では勝ちまでは厳しそうだがそれだけ北は強すぎた飛び級もいいがレギュラー級の扱いでないなら世代の国際大会に出してほしい準優勝ではありましたが見事な結果ですおめでとうございますこの世代も近いうちになでしこジャパンの主戦力になることでしょう女子サッカーももっと人気が出てくるといいですねこの年代で北朝鮮に負けるようでは女子フル代表でも世界一は厳しいと思う欧米各国対策も大事だけどまずはアジアを確実に突破できるように北朝鮮に勝てるようなチーム作りをするべきでは全てにおいて北朝鮮がうまかったというより日本はパスミスばかりだった1点しか取られなかったのが不思議なくらいファンは勝利を望んでいますこの経験を今後に生かしてほしいと思います北朝鮮やっぱり強かった完敗でしたねこれから先はなでしこに入らないと北にリベンジすることはできない頑張ってください慣れない環境での連戦お疲れ様でした北朝鮮はこれだけの若いタレントがいるのに女性でも5年程度の兵役があるのは大変気の毒アンダー世代優勝では兵役免除とはならないだろうしファイナリストになったんだ胸張って帰ってこい拍手今回出場しているあの国のものの中に年齢的に20歳の人間はいない偽造の書類なんてあの国では国が絡めば何とでも簡単に作れる息を吐けば嘘だらけのことしか言わない国が正直に実年齢のものを出すわけがないそれと本当の年齢のレベルはそう高くないま嘘に嘘を固めているやつらに年齢的とはいえ負けたのは悔しいけど北朝鮮の選手は本当に U20 なの体もでかいし胸がみんな不自然に大きくておかしいと思った普通10代で毎日トレーニングしていたらああはならないと思うしフィジカルが圧倒的すぎるトップチーム崩れのプロフィールを改変して出しているんじゃないのあれじゃあ勝てないよどの人も北朝鮮の強さは感じているようですが勝利するにはあとはヤングなでしこの頑張り次第といったところですいかがだったでしょうか今回はヤングなでしこの戦いぶりについて見てきました後半は少しずつ日本の調子が上がり相手ゴールに迫るシーンも見られましたしかし解説者は全体的にはフェアな結果だったと思いますと相手の強さを認めましたそして選手たちには成長の余白伸びしろを感じています選手自身にもそこを感じてもらってさらなる成長を目指してもらいたいです述べています成長まであと一歩といったとこでしょう今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいですそしてこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします